वाले चैप्टर के अंदर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है रिफ्लेक्स एक्शन इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम के अकॉर्डिंग ये वाला टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे फिर उसके टाइप्स देखेंगे और टाइप्स देखने के बाद में मैकेनिज्म देखेंगे तो आज अपन क्या करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन उसके टाइप को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है देखिए ऑटोमेटिक रेपिड इनवोलेंट्री रेस्पॉन्स कोस्ड बाई एनी स्टूमलिस इन बॉडी एज द रिफ्लेक्स एक्शन कि ऑटोमेटिक रेपिड एंड इनवोलेंट्री जिसपे कोई कंट्रोल नहीं हो वो क्या है इनवोलेंट्री रेपिड यानी बार बार होने वाला ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही होता है तो ऐसे जो स्टूमलिस होते हैं उनको क्या बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है ऑटोमेटिक रेपिड इनवोलेंट्री रेस्पॉन्स कोस्ड बाय एनी स्टूमलिस इन बॉडी इज नॉन एज द रिफ्लेक्स एक्शन जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अपना जो हैंड होता है वो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर ले या फिर जो भी पॉइंटेड पार्ट होते हैं उनको अगर अपन टच कर ले तो अपन क्या करते हैं अपना जो हाथ होता है उसको जस्ट वहां से हटा लेते हैं तो ये क्या हो गया एन इनवोलेंट्री प्रोसेस तो ये भी अचानक ही तो हो रही है अब हम थोड़ी ना चाहते हैं कि हम अपना जो हाथ होता है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट के टच करें यानी अचानक कोई हाथ होता है वो हॉट तो अपन तुरंत वहां से हटा लेते हैं तो ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं वो किस में आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आते हैं जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फूड हो जो अपन पहले से खा चुके और वो डिलीसियस हो खाने में अच्छा लग रहा हो तो उस फूड का नाम सुनते ही या उसे देखते ही हमें क्या है सिक्रेट होने लगती है सलाई वह सिक्रेट होने लगती है तो वो भी कौन सा हो गया इनवोलेंट्री स्टूमुलेशन हो गया तब उसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं जैसे मान लीजिए आपके सामने गर्मा गर्म जलेबी रख दी जाए तो उसको देखते ही यानी खाने से पहले ही क्या आने लगती है सलाई वह सिक्रेट होने लगती है तो उनको क्या बोलते हैं इनवोलेंट्री प्रोसेस बोला जाता है ऐसी जो एक्शन होते हैं उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन यानी ऑटोमेटिक रेपिड इनवोलेंट्री रेस्पॉन्स कोस बाय एनी स्टिमुलेशन द बॉडी इज नॉन एज द रिफ्लेक्स एक्शन अपने जो हैंड्स होते हैं हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना पॉइंटेड पॉइंट को टच करना या फिर डिली से जो फूड होता है उसको देख करके सिलाईवा का सिक्रेशन होना ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल होते हैं फिर अपन रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप देखते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन का टू टाइप फर्स्ट इज द सिंपल या अनकंडीशनल और सेकंड क्या है रिक्वायर्ड या कंडीशनल फर्स्ट क्या है सिंपल या अनकंडीशनल से फर्स्ट है सिंपल और अक्वायर्ड सिंपल को ही अपन क्या बोलते हैं नेचुरल भी बोलते हैं नेचुरल भी बोल सकते हैं बट टाइम भी है ये कब से आता है बट के समय ही हो जाता है अब देखिए सिंपल वाले के अंदर क्या होगा या अनकंडीशनल या सिंपल वाले की अपन बात करते हैं तो ये कौन सा होता है नेचुरल होता है ये बट टाइम ही ऑप्टेन होने वाला है देर इज नो नीड टू लर्न फ्रॉम एनी वन एंड देर इज नो कंट्रोल ऑफ ब्रेन ऑफ सच एक्शन यानी जो सिंपल वाला हो जिसको पहले से सीखने की जरूरत नहीं होती है ठीक है ब्रेन का इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है तो नो नीड ऑफ द लर्न नो कंट्रोल ऑन द जैसे एग्जांपल की फॉर्म में कि मान लीजिए अपनी तरफ जैसे मान लीजिए अपन क्लास के अंदर स्टडी अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है बाई डे अपन ऑफलाइन क्लास के अंदर स्टडी कर रहे तो मैं आपकी तरफ कोई भी पेन या फिर चौक आपकी तरफ फेंकती हूँ तो आप अपनी जो आईज है उनको जस्ट क्या कर लेते हो बंद कर लेते हो तो इसमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ी वो अपने आप ही क्या हो जाती है बंद हो जाती है ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट टाइम अगर आपके ऊपर वो कोई भी चौक फेंकी जाती है आपकी तरफ थ्रो की जाती है तो वो फर्स्ट टाइम आपकी आई के अंदर तक चली जाती नहीं वो जा ही नहीं पाएगी उससे पहले आप अपनी आई को क्या कर लोगे बंद कर लोगे तो इनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ी है तो उसको किस फॉर्म में आते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं जैसे मान लीजिए आप अपना फूड खा रहे हो इनटेक ऑफ फूड कर रहे हो और वो मेस्टिगेटेड जो फूड होता है वो आपके ट्रेकिया के अंदर जाने की ट्राई कोशिश करता है तो उस समय क्या खसी आने लगती है सीनिजिंग होने लगती है तो वो भी कोई सीखने की जरूरत नहीं पड़ी अपने आप ही हो रही है ये वाली कंडीशन भी 
गया जैसे आप बिल्कुल लाइट के अंदर जाते हो ब्राइट लाइट के अंदर जाते हो तो अपनी जो प्यूपिल होती है वो अपने आप पे क्या हो जाती है कंट्रैक्ट हो जाती है जैसे अपन डिम लाइट के अंदर आते हैं तो प्यूपिल अपने आप पे डेलीगेट हो जाती है ये वाला जो पॉइंट अपन प्यूपिल वाला आई के स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि जो हमारी प्यूपिल होती है जैसे अपन ब्राइट लाइट के अंदर जा रहे हैं तो उसकी साइज क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी जैसे अपन डिम लाइट के अंदर आते हैं तो प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है जैसे हमें डार्क एरिया के अंदर भी दिखाई देने लगता है उनको कम या ज्यादा करने का काम किसका होता है आइरिस चलिए तो बात बाकी की बात है अपन बाद में करेंगे लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सिंपल कौन से होते हैं जिनको अपन लर्न करने की जरूरत नहीं होती है ठीक है जो हमें बट के टाइम भी होते हैं नेचुरल होते हैं जिसका ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता वो सब किस में आते हैं सिंपल के अंदर आते हैं एग्जाम के अंदर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अक्वाइड कंडीशनल पे क्वेश्चन आता है तो अपन कंप्लीटली स्टडी किसकी करते हैं अक्वाइड की करते हैं यहाँ से ये रफ कर देते हैं अक्वाइड कौन सा होता है जो हमें सीखना पड़ता है ठीक है यानी कि हमें अगेन टू अगेन जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से जब हम कुछ पॉइंट सीख पाते हैं तो वो किस कंडीशन में आते हैं अक्वाइड के अंदर आते हैं किस कंडीशन में आएंगे अक्वाइड या कंडीशनल के अंदर आते हैं सिंपल वाले को नो no नीड था और ये क्या होते हैं नीडेड होती है इनको सीखने की जरूरत पड़ती है तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो अपन किसी भी ट्रेनिंग से सीखते हैं या एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग से हमें सीखने को मिलता है वो कौन से होते हैं एक्वायर्ड टू नीड एक्सपीरियंस एंड द ट्रेनिंग दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉन एज द एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन अब एक्वायर्ड रिफ्लेक्स जो एक्शन है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है इवान पावलव का किसने किया है इवान ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इवान पालव ठीक है तो अक्वाइड का मतलब द रिफ्लेक्स एक्शन टू नीड द ट्रेनिंग एंड द एक्सपीरियंस इज द अक्वाइड आफ्टर द बर्थ द एक्सपेरिमेंट बाय द इवान पावल ठीक है तो ये क्या थे फिजियोलॉजी थे अब इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था किस पे दिया था डॉग पे दिया था तो ये आपको ध्यान में रखना होता है कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि इवान पावलो ने अपना जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो किस एनिमल के ऊपर दिया था तो उन्हें किस पे दिया था डॉग पे दिया था अब देखिए इनकी एक हिस्ट्री कहानी है वो सुनिए ये क्या करते जैसे इन्होंने डोग ले लिया ठीक है यहाँ पे क्या ले लिया फूड ले लिया यानी खाना ले लिया आगे बात समझ में एक ये क्या लेंगे बेल घंटी ये पॉइंट्स इनसे इनके एक्सपेरिमेंट के अंदर आते अब देखिए स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं कि डॉग को वो क्या देते हैं फूड देते हैं यानी फर्स्ट पोजीशन क्या रहेगी डॉग है और डॉग को वो क्या दे रहे हैं फूड दे रहे हैं तो डॉग को जैसे मान लीजिए एक डॉग था उन्होंने उसे किसी भी रस्सी से बांध देते हैं रस्सी से बांधने के बाद में उसके सामने वो क्या रख देते हैं फूड रख देते हैं अब डॉग जैसे ही फूड को देखता है तो उसके सलाइवा सिक्रेट होने लगती है इसको लेकिन सेकंड पोजीशन में वो क्या करते हैं यानी पहले तो सीधा सीधा फूड दे दिया उसको अब वो क्या करते हैं पहले बेल बजिंग करते बजिंग बेल को क्या करते हैं बज करते नहीं घंटी बजाते अब घंटी बजाएंगे फिर उसको क्या देंगे फूड देंगे यानी सेकेंड कंडीशन की पहले कंडीशन तो सीधे सीधे उसको क्या दे दिया फूड दे दिया अब वो क्या करते हैं पहले क्या बज करते हैं बस टू बेल घंटी बजाते हैं घंटी बजाने के बाद में डॉग को क्या दिया जाता है फूड दिया जाता है तो घंटी बजी घंटी बजी घंटी बजने के बाद में फूड आया और डॉग ने क्या ले लिया फूड ले लिया ये थ्री फोर टाइम एनी टाइम इसको रिपीट करे अब यहां देखिए जो बेल है वो किसकी तरह काम कर रही है कंडीशनल यानी शर्त लगा दी कि पहले क्या बजेगी घंटी बजेगी घंटी बजने के बाद में ही डॉग को क्या मिलेगा फूड मिलेगा तो ये क्या हो गया कंडीशनल हो जाता है कंडीशनल हो गया चलिए फिर उसके बाद में क्या करते हैं अनकंडीशनल क्या हो गया फूड कंडीशनल तो क्या हो गया बेल और अनकंडीशनल क्या हो जाती है घंट चलिए फिर उसके बाद में वो क्या करते एक रेगुलर ऐसा काम करते जा रहे थर्ड पोजीशन के अंदर वो क्या करेंगे कि उन्होंने क्या किया जो बेल है घंटी तो बजा दी 
लेकिन घंटी की आवाज सुनते ही यानी जैसे ही घंटी की आवाज सुनी सुनते ही डॉग ने क्या सीक्रेट कर दिया सलाई वह सीक्रेट कर दिया जबकि उसको फूड लीजिए पहले क्या करते हैं घंटी की आवाज आती है घंटी की आवाज सुनकर के उसको क्या दिया जाता है फूड दिया जाता है फूड को देख करके उसने क्या सीक्रेट कर दी सलाई वा सीक्रेट कर दी यानी कि पहले क्या बजी घंटी घंटी के बजने के बाद में फूड डॉग के सामने क्या रखा गया फूड रखा गया फूड को देख करके उसने क्या सीक्रेट कर दी सलाई वा सीक्रेट कर दी और पहले वाली कंडीशन में उन्होंने क्या किया डॉग के सामने सीधे क्या रख दिया था फूड तो फूड को देख करके उसके सलाईवा सीक्रेट हो गई उसके लगे भी फूड आ गया अब मुझे खाने को मिलेगा सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या किया पहले बेल की आवाज दी बेल की आवाज देने के बाद में ही डॉग के सामने क्या लेके गए फूड को लेके गए और फूड को सामने देखते ही डॉग ने क्या सीक्रेट कर दी सलाईवा सीक्रेट कर दी ये वाली कंडीशन है उन्होंने टू एंड थ्री टाइम्स रिपीट की फिर थर्ड कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि जो बेल है उसको तो बजा दी फूड नहीं लेके आए लेकिन डॉग ने क्या सीक्रेट कर दिया सलाईवा को सीक्रेट कर दी इसका मतलब तो वो सीख गया था उसको ये लग रहा था कि बेल की आवाज आ गई घंटी की आवाज आ गई तो अब मुझे क्या मिलेगा फूड मिलेगा तो बस उसने घंटी की आवाज सुन करके ही उसके सलाईवा सीक्रेट हो जाती है तो ये कौन सा हो गया तो घंटी यहाँ पे क्या हो गई कंडीशनल हो गया फूड यहाँ पे क्या हो जाता है अनकंडीशनल फॉर्म हो जाती है तभी तो बोला है कि एक्वाइड वाला कौन सा कि मन को एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है तो उसने भी एक्सपीरियंस से सीख लिया था कि बार बार घंटी की आवाज सुन करके उसको भोजन दिया जा रहा था और केवल एक कंडीशन ऐसी कि उसने केवल घंटी की आवाज सुनी और सुनते ही उसने क्या सीक्रेट कर दिया सलाई वाकई उसको लगी अब मुझे भोजन मिलेगा तो ये था एक्वाइड का एग्जाम्पल जो किसका दिया हुआ है इवान पारव का दिया हुआ है जहाँ पे कंडीशनल है बैल यानी घंटी और अनकंडीशनल यहाँ पे क्या लिया जाएगा फूड को लिया जाएगा फिर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या था सलाइवा का सीक्रेट होना यहाँ पे क्या हो जाता है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हो जाता है फिर उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे और भी थे जैसे मान लीजिए आप अचानक अपनी जो व्हीकल्स होते हैं साइकिल्स होते हैं उसके सामने अगर कोई भी आ जाता है तो आप अचानक क्या मारते हैं ब्रेक मारने लगते हैं तो वो भी एक क्या होता है कि अपन सीख जाते हैं कि कोई सामने आ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या लगाने होते हैं ब्रेक लगाने होते हैं फिर टाइमिंग ऑफ द सू लेक इवन टू वी और टॉकिंग समबॉडी एल्स जैसे एक बार तो हम क्या करते हैं अपने जो भी सुलेस होते हैं उनको बांधना सीखते हैं फिर जैसे जैसे हमें हैबिट हो जाती है हम किसी अदर से बात करते करते बिना देखे भी सुलेज को अच्छे से बांध सकते तो ये भी हम लोगों ने सीखा है सुलेज को अच्छे से फिर जैसे मान लीजिए रनिंग अवे ऑफ डॉग वी एन वी जस्ट बैंड डाउन टू आर ग्राउंड एज डॉग पिटेक देम वी आर पीकिंग स्टोन थ्रो अवे ऑफ देम ये भी तो अपन सीखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई डॉग आ रहा है तो डॉग को सामने से देखते हैं तो अपन उससे पहले अपने डॉग को देखते हैं अपने आप ही क्या उठाने लगते हैं स्टोन उठाते हैं उसकी तरफ फेंकने तो ये भी कौन सा है कंडीशनल वाला ये या फिर स्टैंडिंग अप स्टूडेंट एज सुन एज द टीचर एंटर इन क्लास जैसे क्लास के अंदर टीचर एंटर करता है तो आप, आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो जैसे एक टीचर से एंटर किया एंटर करते आप लोग खड़े हो जाते हो कई बार तो ऐसा भी होता है कि टीचर क्लास के अंदर पेड़ लेने के लिए आता है आप लोग खड़े हो जाते हो फिर जैसे मान लीजिए उसे कोई काम होता है वो फिर किसी काम करने के लिए जा रहा है फिर वो सेकेंड टाइम क्लास में एंटर करे आप लोग फिर खड़े हो जाते हो तो ये एक हैबिट ही तो हो गई है कि आपके माइंड में सेट हो गया है कि टीचर के क्लास में एंटर करने पर ही आपको क्या है खड़ा होना है तो ये सभी कौन से होते हैं कंडीशनल वाले होते हैं एक्वाइड वाले होते हैं तो अगर एग्जाम के अंदर टॉपिक आ रहा है तो देखिए कंपटीशन में तो मान लीजिए आपको कोई कंडीशन दे दी जाती है जैसे डॉग वाली दे दी जाती है कि कोई सामने से डॉग आ रहा है आप बैंट होके स्टोन को उठाते हो उसकी तरफ फेंक करते हो किस टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है अब तो अक्वाइड बता दोगे कंडीशनल बता दोगे ट्वेल्थ के अंदर ये कंप्लीट भी आ सकता है कि अक्वाइड यानी रिफ्लेक्स एक्शन को एक्सप्लेन करते हुए अब इसके टाइप्स बताइए तो सिंपल और अक्वाइड दोनों टाइप्स आ गए और जो अक्वाइड है उसको इवान फॉलो के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कीजिए तो शायद आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि रिफ्लेक्स एक्शन एक सिंपल टाइप का होता है एक अक्वाइड है अक्वाइड के अंदर ध्यान में रखना डॉग पहली कंडीशन आप ऐसे लगाओगे कि जो डॉग है उसको फूड दिया फूड रखा उसके सामने उसके सलाईवा सीक्रेट हो गया 
सेकेंड कंडीशन के अंदर पहले घंटी बजाई फिर डॉग के सामने फूड को लेके गए तो उसकी सलाइवा सिक्रेट हुई है अब थर्ड कंडीशन में क्या हो केवल घंटी की आवाज सुन करके ही उसने क्या सिक्रेट करती सलाइवा सिक्रेट करती तो ये था अक्वाइड यानी रिफ्लेक्स एक्शन और उसके टाइप नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसकी मैक के क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है स्पाइनल कोड है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म को